Vamos con el escándalo de, de Mestalla. Es, es un auténtico escándalo. Pero esto confirma lo que les vengo comentando desde hace mucho tiempo. Que algunos lo entienden y otros siguen encallados en el pasado. Es así. Les he dicho mil veces que cuando Gil Manzano perjudica al Barcelona, y lo ha perjudicado muchas veces, no está favoreciendo al Real Madrid. Y cuando ayer perjudica al Real Madrid, no está beneficiando al Barcelona. Es que son así. Y algunos dicen por ahí, oiga, pero si este es uno de los mejores árbitros que tenemos, pues si este es uno de los mejores árbitros que tenemos, apaga y vámonos. Ayer, Iturralde, el comité técnico de árbitros, todos flipando en colores con la última decisión del señor Gil Manzano, que no estaba haciendo un mal partido. Pero en los últimos instantes lo tira todo por la borda. Si eres tan buen árbitro, es en los momentos finales cuando tienes que tomar las decisiones más importantes y sobre todo teniendo en cuenta que en el marcador reflejaba un 2 a 2. Aquí en Barcelona, que si atraco y robo porque el gol de Vinicius estaba fuera de juego. No es fuera de juego porque te están sacando la línea y estás observando que Vinicius está en la zona correcta para cabecear y marcar el 2-2. a -2. Pero aquí ya, que si el gol de Vinicius es un robo y un atraco. Hasta ese punto hemos llegado en algunos medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales de los cuatro o cinco barcelonistas que les comento siempre bueno, ellos se llaman barcelonistas yo creo que algunos de ellos no son del Barça lo único que quieren es ganar dinerito pero es una poca vergüenza si observas el penalti que le pitan al Real Madrid como si fuera el Barcelona la acción está muy bien señalada desde el bar le dicen, oye Gil, Manzano Vaya usted a la televisión y va a ver que el jugador del Valencia se resbala. Además, el propio jugador, Hugo Duro, lo dijo al final del partido. Se lo he dicho a Vinicius y se lo he dicho a todos, que no es penalti. El VAR ahí acierta. Para eso sirve el VAR. Para eso debería servir el VAR. Pero sin discusión, para nadie. Y efectivamente el jugador se tira. Pero cuando ya parece que todo está más que decidido... Después de alargar siete minutos y un minuto más, porque el árbitro considera que tiene que alargar esos minutos después del tiempo que hemos perdido, o se ha perdido, mejor dicho, por el penalti, córner a favor del Real Madrid. Un colegiado, como Dios manda, no deja sacar el, el córner, porque se cumplen los ocho minutos, se acabó. Luca, no tires el penalti, hasta aquí hemos llegado. Pero si tú dejas sacar el córner al Real Madrid, el despeje, el rechace que va al jugador del Real Madrid, Abraham, el centro y la cabeza, o el cabezazo de Bellingham, entra, si dejas el rechace, tienes que dar gol. Y esto... Mañana lo hablaremos con Ser y Albert, pero es que me hace falta ser muy inteligente o deducir de una manera muy rara las cosas como para darte cuenta del enorme fallo que perjudica, en este caso, al Real Madrid. Porque el Madrid ahora puede perfectamente sentirse perjudicado por la acción de ayer. Tantas veces aquí en Barcelona estamos perjudicados por los árbitros. Pues ahora el Madrid puede pensar lo mismo como en otros partidos. Tienen todo el derecho del mundo. Y el, su televisión, que muchas veces critican, sobre todo aquí, lo que dice Real Madrid Televisión. Bueno, pues, pues tienen todo el derecho del mundo a decir lo que quieran. Que esté bien o esté mal en momentos determinados, cada uno sabrá lo que hace en su casa. Pero que ahora se lo han puesto a huevos para que en la televisión del Real Madrid o en el propio Real Madrid digan qué coño está pasando aquí pues tienen todo el derecho del mundo a protestar como nosotros cuando tenemos arbitrajes nefastos pero no es porque Gil Manzano esté favoreciendo al Real Madrid 
cuando perjudica al Barcelona. O porque Gil Manzano esté beneficiando al Barcelona porque perjudica al Real Madrid. No. Se lo he dicho muchas veces. Es porque son malos árbitros. Hay buenos, regulares, buenos pocos, regulares y malos. Y este colegiado, que siempre están diciendo que es uno de los mejores de este país, la verdad es que con acciones como las de ayer, que crean este escándalo y esta polémica, demuestran no estar capacitados ya para retransmitir, no para retransmitir, para arbitrar, mejor dicho, los partidos importantes. Y veremos qué pasa hoy con Hernández Hernández, el canario, en San Mamés. Veremos lo que pasa, porque este es otro que tal. Pero no porque vayan a perjudicar a uno y vayan a beneficiar a otro, repito. Es porque no, no están capacitados para arbitrar ese tipo de partidos, créanme. El gol de Vinicius es gol de Vinicius. Está en línea. El penalti no lo es, pero en la última acción... Claro, aquí en Barcelona ya se estaban... ¿eh? Los que ustedes ya saben ya se estaban intentando agarrar a alguna cuerda. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? Gol de Vinicius en fuera de juego. ¿Ah, sí? Entonces lo que nos marcan desde la televisión son un, unos mentirosos, son unos falsos, y lo que estamos viendo, ¿qué? Lo están modificando allí, por decirlo de alguna manera suave, no creo, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? Nos sacan la línea, por lo tanto, vemos que no están fuera de juego. Pero aquí, que si es un atraco y un robo, el gol de Vinicius. En cambio, no comentan nada de la última acción. O la pasan, ¿eh? Por encima. Cuando es un escándalo. Que si tú, sea el minuto 8 que tú has dado de añadido, el 7, el 8 y medio, tú si dejas sacar un córner, lo lógico es dejarlo sacar hasta el final. Y yo mañana preguntaré a Sergi, porque tengo la duda de que si el portero despeja, pues si ahí también puedes pitar. El momento que despeja, pues, final del partido. Pero si tú dejas continuar la acción, el rechace, le llega a Brahim, este centra, lo lógico es que el gol suba al marcador. No puedes decir pit cuando el balón está en movimiento para que el portero, para que el jugador del Real Madrid, Bellingham, pueda cabecear y marcar, en este caso, era el 2-3. a 3. Que no es ningún, no es importante el resultado eh, para el Real Madrid, de verdad. Da igual empatar que ganar. Madrid es un equipo, y lo dice un culé, muy solvente. Tiene un centro del campo que mu muchos, mmm, bueno, la gran mayoría, por no decir todos, no le aguanta físicamente. El Madrid, después de una primera mala parte, la segunda tiene más sensación de ganar el partido que otra cosa. Y eso que el Valencia en los últimos instantes tuvo dos acciones seguidas, con peligro que en una Lunin tuvo que emplearse. La primera parte del Madrid es muy mala, pero la segunda del Madrid, bueno, sensación de ganar el partido. Y ayer en esa acción, el Madrid puede ganar el partido perfectamente. Pero si tú dejas lanzar el córner y el rechace del portero continúa, pues que continúe la acción hasta el final. Y si no, mándanos sacar el córner. Señor Luca Modric, no tira el córner. Hasta aquí hemos llegado. Y ya está. Y lo que quiero saber es que nos explique ese día al ver si una vez que el portero rechaza, pues en un momento determinado también puede pitar al árbitro que, que bueno, pues dice, oye, pues, pues hasta aquí hemos llegado. Pero si dejas que el balón continúe en el rechace y el jugador del Madrid Brahim centra, pues no vas a pitar en el momento que está centrando, deja que termine la acción. Que termina en gol, oye, mala suerte. Pero eres tú el que has dejado continuar la acción. Esto es, esto es, creo que lo más lógico que puedo decirles a estas horas de, de la mañana, después de repasar, de, de ver varias veces el, el, las, las propias jugadas, es algo increíble. Pero no porque Gil Manzano, de verdad, créanme, no es porque esté beneficiando al Barcelona. Y cuando Gil Manzano perjudica al Barcelona, no es que esté beneficiando al Real Madrid. Es que no están capacitados para arbitrar. Si ayer el Comité Técnico de Árbitros nos cuentan, nos dicen, Antonio, 
Están alucinando. Están flipando todos en colores. Pues métanlo, como se suele decir, en la nevera. Déjenle ocho partidos sin arbitrar a este hombre y que recapacite y que se aprenda el reglamento. Pero si al día siguiente o a las dos o tres... Eh, a los dos o tres días ya le estás dando un partido, por decirlo de alguna manera, ¿qué va a aprender? Mira, aquí hago lo que me da la gana y aquí no pasa absolutamente nada. Por eso hay que cambiar el sistema arbitral, lo he dicho muchas veces. Sistema arbitral, señor Medina Cantalejo y todos los que son, a su casa. A su casa. Y soy culé, pero me gusta ser justo. Yo no quiero que al Barça le regalen nada. Y evidentemente... Los buenos madridistas, que son la gran mayoría, tampoco quieren que le regalen nada. Quieren que el Madrid gane si tiene que ganar porque es mejor y nosotros como barcelonistas queremos ganar cualquier título si realmente somos los mejores. Pero no podemos escudarnos todos los fines de semana en si esto es un atraco o es un robo. Que ayer, ayer fue un escándalo. Fue un escándalo. La última acción del partido es un escándalo. Si esto lo hubiera pasado al Barcelona... Tengan presente, todo el mundo que me está escuchando ahora, que me pondría de la misma manera. Diría lo mismo, no lanzas el córner, o en un momento determinado en el despeje del, del propio portero. Pero si dejas continuar después eh, el rechace y el posterior centro de, de Brain, tú tienes que darle el gol a Bellingham. Si es que es así... Tú no puedes pitar cuando el balón va por el aire. <risa> pero eso es, es que es inconcebible. Yo no soy árbitro. Pero, pero verán ustedes cómo sería el ver. Nos va a hablar en esos términos. Estoy convencido. Es que no tiene ninguna lógica. Es de ser un muy mal árbitro. Y no hizo un mal partido. ¿eh? Pero en los últimos instantes la cagó. <risa>